కరోనా కష్టాల్లో ఆటో వాలాలు లాక్డౌన్ కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయిన ఆటో డ్రైవర్ల కష్టాలపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక మేము నేటికి ముప్పై సంవత్సరాలు బట్టి ఇక్కడ ఆటో పిల్లలు నమ్ముకొని ఉన్నాము ఆటో ట్రైన్లు తిరిగినప్పుడు మాకు ఏదో పిల్లలు పెంచుకునేందుకు ఇంటా దిల్ కొట్టుకునేందుకు చేయనేందుకు మాకు ఏదో గడిచిపోయేది అప్పు లేకుండా వెళ్ళిపోయేది ఈ లాక్డౌన్ ఇచ్చిన కాడి నుంచి మా పరిస్థితి చాలా దేన పరిస్థితి అయిపోయింది ఇక్కడ వ్యాపారం చూస్తే ట్రైన్లు చూస్తే లేవు ఇటు మా రోడ్డు మీద చూస్తే మనుషులు లేరు మేము ఈ రెండు నెలలు బట్టి చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాము ఇంటది లేక వాళ్ళేమో వచ్చి బయటకు వెళ్ళిపోమని ఖాళీ చేసామని చెప్తున్నాం ప్రభుత్వం వాళ్ళ అద్దెలు కట్టొద్దు మేమేదో మారుతాం చెప్పామో మాట్లాడి ఇంటికి వాళ్ళు చెప్పారని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఊరుకోవటం లేదు అప్పు సప్పు చేసుకుందామన్నా ఎవరు కూడా అప్పులు సప్పులు ఇవ్వటం లేదు ఇవా ఈ సరళింపు ఇచ్చారు అనుకుంటే అది ఒకరిని ఇద్దరిని ఎక్కించమంటే జనాలు కూడా రోడ్డు మీదకి రావటం లేదు ఎవరికి ఏముందో భయపడి రావటం లేదు మేము అప్పటికి శానిటేషన్ పెట్టుకున్నాం బాటిల్స్ పెట్టుకున్నాం గ్లౌజులు పెట్టాం అన్నీ పెట్టాం ఎవరైనా వచ్చినట్లు వెళ్ళకి వాళ్ళందరికీ శానిటేషన్ ఇచ్చి తుడుచుకొని పెడుతున్నాం రోజుకి యాభై రూపాయలు చేయడం కష్టం అయిపోతుంది దాంట్లో డీజిల్ రేటు కూడా మళ్ళీ పెరిగిపోయింది దానివల్ల రావటం లేదు ఇబ్బంది అయిపోతుంది తెల్లవారు ఆరు గంటలు పెట్టాం ఇప్పుడు నేటికి ఒంటి గంట అయ్యింది ఇప్పటికి వచ్చి ఒక బేరం కట్టలేదు మేమేదో తెస్తాము పిల్ల పిల్లలు పిల్లలు ఎందుకని తిందామని చెప్పేసి వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇంటది ఇలాంటి పరిస్థితి అయిపోయింది కేంద్రం ఏదో చేస్తామని మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అన్నది కానీ ఇప్పటికి వచ్చి ఏం చేయలేదు మాకు పదిహేను వేలు పదివేల రూపాయలు బ్యాంక్ ద్వారా మాకు ఇప్పించినట్లయితే మేము బళ్ళు తిరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ అప్పు మేము తీర్చుకుంటాం అలాంటి సరళింపు ఏదో చేసినట్లయితే మేము కూడా ఇంటెద్దులు కొట్టుకొని ఏదో ఈ రెండు నెలలు ఇంకొక నెల రోజులు పొడిగిస్తాను అంటున్నారు అది ఏదో బతుకునేందుకు అవుతుందని గవర్నమెంట్ వారికి విన్నవించుకుంటున్నా నా పేరు రాము అండి ఈ యొక్క లాక్డౌన్ నలభై రోజుల కారణంగా మేము నేను ఆటో డ్రైవర్ నేనండి మరి నాకు ఎటువంటి ఆటో సడలింపులు కానీ నేను బతకడానికి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఇలాగే నా ఆటో కార్మికులు కూడా చాలామంది కార్మికులు ఈ రాష్ట్రం మొత్తం చాలామంది కార్మికులు లక్షల్లో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఎటువంటి ఉపాధి ఉపాధి కానీ ఏం లేదు లేదు అలాగే మాకు అంటూ ఏదైనా కొంచెం దారి చూపిస్తారని కోరుచున్నాం అలాగే ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా ముఖ్యంగా ఈ ఆటో కార్మికులు ఏంటంటే రోజాడితే రోజు సర్వీసులు చేసుకునే రోజు కూలీలు కాబట్టి వాళ్ళకి నలభై రోజుల నుంచి ఎటువంటి సర్వీసులు కూడా అలాగే మన తిండి కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అలాగే ఈ మొన్నటికి మొన్న ఈ జాలర్లు తీసుకొచ్చడం ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది కానీ ఇలాగ ఆటో కార్మికులు క్యాబ్ డ్రైవర్లు కానీ ఇలాగ ఆటో డ్రైవర్లు కానీ ఎవరికి కూడా ఎటువంటి సాయం అందట్లేదు అలాగే ఈ ఈ కూలీలు కానీ ఇతర ఇతర రాష్ట్రంలో ఇతర జిల్లాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆ జిల్లాలకు వెళ్ళి అటువంటి సడలింపులు ఏం చేయలేదు ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కొంచెం అర్థం చేసుకొని కొంచెం సడలింపు ఇస్తే మాకు కూడా బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాం ప్రభుత్వాన్ని ఆ పేరు భీమేశ్వర ఆటో స్టాండ్ డ్రైవర్ని ఆటో శంకర్ ఆదినారా నా పేరు నేను ఈ రోజుకి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు బట్టి ఆటో బ్రతుకు మీద ఉన్నాను ఎంతవరకు అద్దింట్లోనే ఉంటున్నాను ఎంతవరకు నాకు ఏ విధమైన సహకారం సహాయం ఎవరు అందించలేదు ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఒకే రకంగా చూశారు నాకు కావాల్సింది ఏదో ఏమైనా పదిగా మాకు ఏదో ఒకటి చేస్తే మేము ఏదో మీకు మీ పేరు చెప్పుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ మా తిరిగి మా ఆటో మేము వేసుకొని మీ అప్పు మీకు తీరుస్తామని ప్రార్థించు కష్టాలు ఉంటే మాత్రం ఎవరు చెప్పినా ఎవరు ఏమో ఆలకించలేదు కదండి దాన్ని పెట్టి మరి మేము మా బాధలు మేము పడుతూనే ఉన్నాం అలా రోడ్ల మీద తిరగడం అయిపోతుంది ఏది ఎక్కడికి వెళ్ళడానికైనా దేనికైనా అవకాశం లేకుండా ఉండదు ఎవ్వరు ఎక్కలేదండి ఎవరు ఎక్క ఎవరైనా ఎక్కినా సరే ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలకి ఇద్దరు మనుషులతో ఎక్కడికి వెళ్తామండి ఎలాగ వెళ్తాం పది రూపాయలకి ఆటోకి తీసిలో ఉంటే మళ్ళీ డీజిల్ ఎంత అవుతుంది మా ఆటో తిరగాలంటే ముప్పై కిలోమీటర్లకు ఎక్కువ రాదు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై వస్తుంది ఇప్పుడు మేము ఒక పదిహేను కిలోమీటర్లు ఇరవై కిలోమీటర్లు వెళ్ళిలో ఉంటే నలభై రూపాయలు వస్తే మాకు ఏమి మాకు పెడుతుంది మాకు ఏమి వస్తుంది ఏముంటుందండి ఏమి ఉండదు అన్ని రకాలుగా లాసే ఆటో తిప్పడానికి భయం భయం పడిపోతున్నాం ఆ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ముగ్గురు 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 ఎక్కించినా సరే తక్కున ఫోటో తీసి ఆరు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు కేసు రాసేస్తాను పొట్టి తీసి వెళ్ళిపో రానిస్తాను రాణిస్తే మేము ఏం చేస్తాం మరి అలాగే ఎన్ని కేసులు కట్టగలం ఆ కట్టలేక ఈ ఇబ్బందులు పడుతున్నాను నమస్తే సార్ నా పేరు రాజు నేను ఒక ఆటో డ్రైవర్ని సార్ మాకు ఆటోలు సడలింపులు ఇస్తే మేము ఆటో వేసుకొని రోజుకి ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలు చేసుకునే వాళ్ళం అండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క లాక్డౌన్ కారణం వల్ల మేము ఆటోలు అన్నీ ఆపేసి ఇంటి దగ్గర పెట్టుకొని
మా యొక్క ఆటో కార్మికులకు కానీ మా యొక్క సొంత ఊరు వెళ్ళడానికి కానీ ఏమైనా సడలింపులు కానీ మాకు ఇస్తున్నట్టయితే మా సొంత ఊరిలో అయినా సరే ఏ గింజనీలు ఏవి తాక్కుని ఉంటాం సార్ ఇక్కడైతే చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయవలసి వస్తుంది సార్ చాలామంది ఇబ్బంది పెడతాను ఇంటి అద్దెలు కరెంటు బిల్లు కేబుల్ బిల్లు కట్టలేకపోతాను సార్ దయచేసి ప్రభుత్వం మా యొక్క కార్మికులు పని కార్మికులు కానీ ఎవరికైనా సరే అందరినీ చూసుకొని మా యొక్క బాధని అర్థం చేసుకొని మీరు ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి మాకు ఒక సాయం చేయాలండి అలాగే ఇప్పుడు ఆటోలు తిరగట్లేదు ఏమి తిరగడం వల్ల పోవడం వల్ల ఇప్పుడు మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది పని ఊర్లు వెళ్ళడానికి కూడా మాకు సరిలింపిస్తే మా సొంత ఊరు వెళ్ళిపోయి మేము అక్కడ ఏదో గింజనీలో నీలో ఏవో తాగిసే అక్కడ ఉండడానికి మా యొక్క ప్రభుత్వం సాయం చేస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాను కృష్ణ డ్రైవర్లు మేము మాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇది నేటికి రెండు నెలలు అవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చి మాకు బేరాలు లేవు ఏటీ లేవు ఇంట్లో పరిస్థితులు కూడా బాగాలేవు పిల్లలు పిల్లలు ఏది తినాలో అర్థం కాదు కానీ ప్రభుత్వానికి మట్టిగా లాక్డౌన్ పొడిగించి తనారా తప్ప మా గురిని మట్టుకు ఆలోచన లేదు ఏంటండి ఇప్పటికి ఇంటి అద్దెలకి నాలుగేసి వేలు మూడేసి వేలు కట్టాలంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక నెల అంటే టైం వేస్తారు ఏ ఇంటికి వెళ్ళవా అనరా ఒక రెండు నెలలు ఎవరు కదండి దాని గురిండి ప్రభుత్వం ఏదో ఆలోచించి మా గురిండి ఆలోచిస్తారని మరీ మరీ కోరుచున్నాం మాగా బేరాలు లేవండి రోడ్డు ఎక్కిమన్నారు మొన్న పదిహేను తారీఖు సడలింపు ఇచ్చారు రెండు ఒక నెల అది ఏంటి ఇద్దరిని ఎక్కించుకోమంటున్నారు వెళ్తే పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఇస్తున్నారు రోజు అంత కష్టపడితే వంద రూపాయలు అవుతుంది యాభై రూపాయలు డీజిల్గా అయిపోతే యాభై రూపాయలు నేను పిల్లల పిల్లలకి చూడాలి దాని గురించి ప్రభుత్వం ఏదో ఆలోచించి మాకు ఏదో కష్టం చూసి మీరు ఏదో డబ్బులు బ్యాంకు ద్వారా దేని ద్వారా మాకు ఉపాధి కల్పిస్తారని మేము మరీ మరీ కోరుచున్నాం ఇంతకుముందు ఆటో చేసేవాళ్ళండి మాకు రోజుకి ఒక ఆరు వందలు ఏడు వందల బాగా మిగిలేదండి ఆ రెండు నెలలు నుండి ఒక రూపాయి లేక ఇంట్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఇంటి అద్దెలు కట్టుకోలేక కరెంటు బిల్లు కరెంటు బిల్లు కట్టుకోలేక మాకు రోడ్ల మీద కూడా రావడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది ఎవరు రానవ్వట్లేదు అలాగే ఈరోజు ఆటో వేస్తాం అనేది కొంతమంది చెప్తే కొద్ది ముందుకు వచ్చాం ఇద్దరి కన్నా మూడో వ్యక్తి ఉంటే ఫోటో తీసేసి వాళ్ళకి వెయ్యేసి రెండు వేసి వేల రూపాయలు కేసులు రాసేస్తున్నారు మేము ఏ విధంగా బతకాలో మరి మా డ్రైవర్లకి అయితే అర్థం కావట్లేదు మా ఇంట్లో ఇప్పుడు తినడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి ఈ వీధిలో ఒక ఐదు కేజీలు బియ్యం ఇచ్చారు ఆ బియ్యంతో అలా ఉన్నాం రేషన్ బియ్యంతో అలా మెయింటెనెన్స్ ఏదో ఉన్నదారికి గంజానం చల్దానం తింటున్నాం అయినా సరే ఇప్పుడు రోడ్డు ఎక్కి ఏదో చేద్దామో ఇంటి అద్దెలు కట్టుకుని అంటే ఇద్దరు తగ్గితే మూడవాడు ఎక్కితే కేసు రాస్తున్నారు ఏ విధంగా బతకాలనేది మాకు అసలు తెలియట్లేదు సార్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మాకు డ్రైవర్లకు ఏదైనా కొద్దిగా ఆర్థిక సాయం చేసి ఏదైనా సాయం చేసి ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఛాన్స్ ఇస్తే వెనకోదలు ఒక ఇద్దరు సెంటర్లో ఒక ఇద్దరు ఆ రకంగా ఛాన్స్ ఇచ్చినా మేము ఏదో రకంగా బతకడానికి ట్రై చేస్తాం అది అడ్డు శంకర్ అండి నేను ఆర్డర్ ఇస్తూ జీవనం సాధిస్తున్నాను గత సడన్గా లాక్డౌన్ ప్రకటించి అప్పటికే స్కూల్ పిల్లల ఫీజులు కట్టలేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నా స్కూల్ పిల్లల ఫీజు కట్టమని మమ్మల్ని స్కూల్ యాజమాన్ని వేధిస్తున్న టైంలో సడన్గా లాక్డౌన్ ప్రకటించడం వల్ల మేము తినడానికి తినలేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నా మీ ఆటో కార్మికులు ఎవరు కూడా ఏ రోజు ఆ రోజు వేసుకుని మూడు వందలు నాలుగు వందలు తెచ్చుకుంటారు అటువంటిది ఆటో డ్రైవర్ సడన్గా ప్రకటించడం వల్ల వాళ్ళ ఇంట్లో రూపాయి లేకుండా చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నా ఎప్పటికైనా ఇప్పటికైనా లాక్డౌన్ను ఎత్తివేస్తారని ఆటో ఆ లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత ఆటోలు తిరగడానికి మాకు పర్మిషన్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నా అలాగే ఇంతవరకు ఆటో డ్రైవర్కి ఫైనాన్షియల్ కానీ బజాజీ ఎంఐలు కానీ అలాగే పొదుపులు కానీ కట్టవలసిన అవసరం లేదని ప్రభుత్వం ప్రకటించిందండి కానీ ఇంతవరకు లాస్ట్ మంత్ బజాజ్ ఫైనాన్షియల్ కట్టారు ఫోన్ చేస్తున్నారు అలాగే బజాజీ ఈఎంఐలు ఫోన్ చేస్తున్నారు మన ఎస్ఎంఎల్ లోన్లు వాళ్ళు కట్టమని వేధిస్తున్నారండి అలాగే పొదుపులు కూడా కట్టమని వేధిస్తున్నారు ఇవన్నీ మాకు కట్టడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అయినా మేము కట్ మేము కట్టలేమని చెబుతుంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే పెనాల్టీలు అధికంగా పడతాయి అని మాకు వేధిస్తున్నారు మా ఇంట్లో వేధించడం వల్ల మా వాళ్ళు మమ్మల్ని అడగడం వల్ల మేము చాలా సఫర్ అవుతున్నాం అండి ఎప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు మా ఎందుకు ఆలోచించి ఆటో డ్రైవర్లకు నెలకు పదివేల రూపాయలు సహాయం చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం అలాగే అదే అదే పదంగా ఆటో డ్రైవర్లు లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత ఆటోలు తిరగడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గట్టిగా ఆలోచించి మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం ప్రతి డ్రైవర్ది బాధ అన్న ప్రతి కష్టాన్ని ఒక్కొక్క మనిషి కష్టాన్ని వింటే అని నా బాధే కాదు ప్రతి డ్రైవర్కి ఒక బాధ ఉంటుంది అన్న సొంత ఇల్లునోడు ఆడికి అద్దె అవసరం లేదు అద్దింట్లోడికి ఎంత బాధ ఉంటుందో మీకు తెలియదు బ్యాంకుల్లో ఫైన్స్ బోల్లు అండి మా మా
అంటే వాళ్ళకే దిక్కులేదు మాకేటి దిక్కనియా ఫైనాన్షియల్ గురించి ఫైనాన్షియల్ బొల్ తీస్తాను మేము ఈ డబ్బులే కట్టలా ఇంటర్దులు కొట్టుకోవాలి ఇల్లే పోషించుకోవాలి ఎంత కష్టం ఉందంటే అంత కష్టం ఉందన్న రోజు వరి బతకడానికే ఎంతో కష్టం అన్న మేము రోజు వరి కష్టపడితే తెలిసింది ఎవరికైనా సరే ఈ గవర్నమెంట్ ఏ సాయం చేస్తుందనియా రేషన్ బి ఇస్తున్నారు మేము మామూలు బతుకుతాను ఇప్పుడు కూడా ఈ రేషన్ బీస్ ఎవరు తింటాడు ఎవరికి ఇస్తాను మూడు విడతలకు ఇచ్చారట రెండు విడతలకు ఎంతమంది ఎందుకుంటారు ఎంతమంది ఎందుకోలేదు ఈ వారంటర్ ఇదేనికే వారంటర్లు ఎవడే మా సాయం చేయట్లేదు ఎవరు ఇంటింటికి వచ్చి ఎవరు చెప్పట్లేదు వారంటర్లు ఎవరు చెప్పట్లేదు మాకు ఎవరు చెప్పట్లేదు ఇక ఎన్ని కష్టపడతాను అన్ని కష్ట మా బాధలు మా ఇంకో తెల్లవారు ఏడు ఎండలకు వచ్చాను ఇక తెల్లవారు ఏడు ఎండలకు బండి పెట్టాను ఒక యాభై రోజులు బ్యాన్ కట్టలేదు ఎందుకు ఎందుకు యాభై రోజులు ఆటో పెట్టుకున్న ఒక యాభై రోజులు ఇంటికి తీసుకెళ్తే కనీసం ఏదైనా సరే ఏ ఖర్చు కానీ పనికి వస్తే కానీ ఆటో పెట్టాను ఏ ఖర్చు లేదు ఏది లేదు అలా ఇన్ని బాధలు పడతాను ఇన్ని బాధలు పడతాను లాక్డౌన్ ఏంటి నీ లాక్డౌన్ ఏంటి ఒక ఇద్దరి ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఎక్కించకూడదు బేరలు కట్టుకుంటేనే ఆ బేరలు మేము బేరం కట్టుకోవాలి ఇద్దరు అంటే ఎవడు ఇచ్చేస్తారు బేరం ఎవడు ఇచ్చేస్తారు మాకు బేరం ఏమీ లేదు మా బాధలు మావి ఎన్ని కష్టపడతాను అన్ని కష్టపడుతున్నాం అడితే డొక్కాళ్ళని పరిస్థితి ఈరోజు పెళ్ళం మంగళసూత్రం తాకట్లెట్టి ఆటోకి ఫైనాన్షియల్ కట్టలేక ఇటు జీర్ణోపాధి పడిపోయి తినడానికి తినలేక ఇంటద్దులు కట్టుకోలేక కరెంటు బిల్లు కట్టుకోలేక కిరాణా కొనుక్కోలేక ఈరోజు రోడ్డు మీద తిరగలేక ఇంటిలో ఉండిపోయి చాలా ఇబ్బందులు పడిపోయి ఆర్థికంగా చిరిగిపోయాం ఒక ఒక పక్క రాష్ట్రం కానీ జిల్లా కానీ కేంద్రం కానీ ఎవరు కొన్ని ఆటో డ్రైవర్లు పట్టించుకోవట్లేదు ఈ సమయంలో కొన్ని రేపు ఐదో నెల మూడో తారీఖు దాకా మహమ్మారి కరోనా మోడీ గారు పొడి పొడిగించారు ఈ పొడిగించిన సందర్భంగా మాకు ఏమైనా ఈ రేపటి నుంచి కానీ అవకా ఇరవయో తారీఖు నుంచి అవకాశం ఇస్తానన్నారు ఆటో డ్రైవర్లు తిరగడానికి తిరగడానికి ఏమైనా అవకాశం ఇస్తే మేము మా వంతు రోడ్డు మీద చాలా జాగ్రత్తగా తిరుగుతామని కేంద్రానికి రాష్ట్ర కేంద్రానికి కానీ రాష్ట్రానికి కానీ చెప్తున్నాం అలాగే చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆటో డ్రైవర్ని ఆదుకోవాలి పుట్టు ఏమీ లేని పంతులు గారిని పంతులకి ఐదేసి వేల రూపాయలు చెప్పని ఇచ్చారు గుళ్ళో పూజలు చేసుకుని పంతులు గారికి అందరి చాలామంది దానాలు ఇవన్నీ చేస్తారు కానీ ఆటో డ్రైవర్ని మాత్రం ఎవరు ఆదుకునే పరిస్థితి ఎవరూ లేరు కానీ ఈరోజు మాత్రం ఆటో డ్రైవర్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇమీడియట్గా దక్షిణంగా ఆదుకోకపోతే ఆటో డ్రైవర్లు చాలా ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయి జగన్మోహన్ గారు కంపల్సరీ ఆదుకోవాలి నా పేరు లావణ్య మా ఫాదర్ మా ఫాదర్ ఏమో ఆటో డ్రైవర్ చాలా కష్టపడి మా ఇద్దరిని ఎస్ఎఫ్ఐ స్కూల్లో చదివిస్తున్నారు మా డాడీ రోజు ఆటో వేస్తే కానీ మమ్మల్ని చదివించలేరు మ మళ్ళీ మాకు ఫుడ్ అది ఎక్కడి నుంచి రాదు రోజు ఆటో వేసి ఎప్పుడుదప్పుడు సంపాదనతో ఎప్పుడుదప్పుడు సంపాదనతో రోజు ఏదో కో కాయగూరలు తెస్తే మా అమ్మ వంట చేస్తుంది ఇప్పుడు రోజు ఈ ఆటో వేయడం ఆపేయడం వల్ల ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అలాగని చెప్పి గవర్నమెంట్ చేసింది తప్పని కాదు వాళ్ళు చేసింది కూడా కరెక్ట్ బట్ మాకు కొంచెం ఏదైనా బెటర్గా బెటర్గా ఆర్థిక సహాయం చేస్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇలాగే లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత సరే కొన్ని రోజులకు మా కొన్ని రోజుల వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆటో ఆపేస్తారని తెలుసు బట్ మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆటో వేస్తే కానీ మాకు అన్నం ఏవి ఉండవు బట్ కొంచెం మాకు ఆర్థిక సహాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం కరోనా కష్టాల్లో ఆటో వాలాలు లాక్డౌన్ కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయిన ఆటో డ్రైవర్ల కష్టాలపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక కరోనా కష్టాల్లో ఆటో వాలాలు లాక్డౌన్ కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయిన ఆటో డ్రైవర్ల కష్టాలపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక ఆటో డ్రైవర్ల బాధలో చెప్పాలంటే ముందుకెళ్తే నుయ్యి వెనక్కెళ్తే గొయ్యిలాగా ఉందన్న కర్మచాలక ముగ్గురు నెక్కిస్తే బండి సీజ్ చేసి నువ్వు పది రూపాయలు దీని స్టాంప్ మీద నోటరి చేయించుకురా అని పోలీసు వారు చెప్తున్నారు అక్కడికి వెళితే రెండు వందల యాభై రూపాయలు నోటరీ ఖర్చు అవుతుంది ప్లస్ తిరగడానికి ఈ వీళ్ళు ఏంటంటున్నారంటే మోడీ గారు చెప్పారు మూడు నెలల వరకు ఇల్లు గల్లలో ఎవరిని బాధ పెట్టద్దని కానీ మా హౌస్ ఓనరే ఉన్నారు ఉదాహరణకి మేము దీని మీదే బ్రతకాలండి మీరు ఇవ్వకపోతే మేము ఎలా బ్రతుకుతామండి మీరు ఏదో రకంగా బాధపడి కనీసం ఇప్పుడు మూడు నెలల కంటే మూడు వేల ఐదు వందలు పదివేల ఐదు వందలు నేను వాళ్ళకి యాక్చువల్గా బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయాను 
వాళ్ళు అంటారు ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఎక్కడో తెచ్చేయండి ఎక్కడ తెచ్చేయాలి ఎవరు జోబీ కొట్టేస్తామా లేకపోతే దోపిడీ చేస్తామా మోడీ గారు చెప్పారు ఇరవై లక్షల వేల కోట్లు మనం రిలీజ్ చేసామని వలస కూలీలకి అందులో ఏమీ లేదు ఏమిటి ఆటో డ్రైవర్లు మాటే లేదు ఆటో డ్రైవర్లు అంటే ప్రభుత్వానికి కానివ్వండి అధికారులకు కానివ్వండి లెక్కలేని ఇది ప్రజాసేవ చేస్తున్నాము చెందుతున్నాము కష్టానికే ఉన్నాం ప్ర ఒక యాక్సిడెంట్ అయిందంటే ముందు ఆటో ఉన్నా పిలుస్తాడు ఒక పోలీస్ అయినా తీసుకొని వెళ్ళాను అంటారు తీ లేదండి నాకు బేరం ఉందండి అంటే సీ బుక్లు ఇచ్చాను అంటాడు ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎవరికో యాక్సిడెంట్ అయిందని తీసుకెళ్తే సార్ డబ్బులు అంటే ఆయన చెప్పారు కదా ఆయన చెప్పారు కదా అన్నమే కానీ ఎవడు ఇచ్చిన నాదుడు కనపడ్డు మేము ఇలాంటి సర్వీసులు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫే ఫేస్ చేసి వాళ్ళు దించేసి చేతులు దులుపుకొని వచ్చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఇకపోతే ఆకలి చావులు ఎక్కువైపోయినాయండి ఈ కరోనా నుంచి ఈ మూడు నెలల్లోనే ఆకలి చావులు అయిపోయినాయి కోటా బియ్యం ఇచ్చారు మూడు విడతలుగా ఇచ్చారు మోడీ గారు అది ఏంటంటే గట్టిగా కానీ మూడు పూటలు కానీ తింటే నాలుగో పూట కరోనా మాట దేవుడు కానీ ముడుకులు లేకుండా నడువు నొప్పుతోనే నా చాలామంది ఆటో డ్రైవర్లు మూలబడిపోయారు అవి కేవలం పశువులు తిన్న బియ్యం అవి ఈ వరదల్లో నానిపోయిన ధాన్యాన్ని ఆడించేసి ప్రజలు ఒక తోలు బొమ్మల్లా చేసి ఈ కొర ఈ బియ్యాన్ని అందజేస్తున్నారు నిజంగా మానవత్వం ఉన్నాడు ఆ బియ్యాన్ని ఎవరో తినరండి ఇప్పుడు డబ్బులు ఉన్నవాడు జాబ్ ఓలర్స్ వాళ్ళు చేసినా చేయకపోయినా ప్రభుత్వం జీతాలు వేసేయమని చెప్తుంది కానీ మాకు కష్టపడితేనే కానీ ఒక కడుపు నిండని పరిస్థితి అయిపోయింది తెల్లవారు ఏడున్నరకు వచ్చానండి నేను ఏడున్నరకు వస్తే ఏడున్నరకు వస్తే కరెక్ట్గా నాకు ఇప్పుడు తగిలిందండి కంచరపాలం వంద రూపాయలు అడిగానండి ఇద్దరు మనుషులకి ఎందుకు బాబు మేము మీ మీలాంటి భేదవాళ్ళమే డెబ్బై రూపాయలు ఇస్తాము అన్నారు గతి లేక తీసుకొని వెళ్ళాను ఓర్వసి దగ్గరికి జిల్లా కోర్టు దగ్గర నుంచి అక్కడికి డెబ్బై రూపాయలకి వెళ్ళాను ఇక్కడ కొంతమంది ఏంటంటున్నారంటే ఆటో వాళ్ళు దోసేస్తున్నారనండి ఇక్కడ దోసేయడానికి కానీ ఇచ్చేసిన నాదుడు కానీ కనబట్టలేదు పుకార్లు అయితే శకర్లా తిరుగుతున్నాయండి ఇది ఎంతవరకు అంటే జగన్ గారు మన పదేశ వేలు వేశారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఈ మూమెంట్లో వేస్తే జగన్ మాకు దేవుడు అవునండి ఈ రోజు కానీ జగన్ గారు మాకు పదేశ వేలు కానీ వేసుంటే నిజంగా ప్రజల్లో ఆయన దేవుడు అవును ప్రతి ఆటో డ్రైవర్ గుండెల్లోనే ఉన్ను అప్పుడు గెలిచిన ఆనందంతో వేసేసాడు ఇప్పుడు జగన్ గారు కూడా ఆటో డ్రైవర్ల గురించి కానీ లేకపోతే ఆటో కార్మికులు బతుకున్నారు అని గుర్తింపు కూడా ఎవరికి లేదండి ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇది నువ్వు ఇది రెడ్ జోన్కి వచ్చేసావు ఎలాగ వచ్చేసావు సార్ ఆవిడ పేషెంట్ అండి లెటర్ ఉందా ఆవిడ లెటర్ ఆవిడ దగ్గర ఉండిపోతుంది ఈడు మామూలుగా వచ్చేస్తున్నాడు దించేసి అక్కడ ఒక తలకాయ నొప్పి ఇన్ని ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎవరు ఇది చేస్తారో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడిందండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నూటికి నైంటీ పర్సెంట్ ఆటో డ్రైవర్లు ఆకలి చావులతోనే ఉన్నారు సార్ ఎందుకంటే అటు నిజాయితీగా కాకి సార్ తీసుకొని రోడ్డు మీదకి వస్తే ఇక్కడ నాదులు లేడు ఉన్నవాడిని పోని ఇంకొక టికెట్ ఉంది కదా అదే ఇల్లు తావే కదా అని అంటే ఈ మధ్యలో బైక్ మీద ఎవరికైనా ఎదురైపోతే అక్కడ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయవలసి వస్తుంది వెనకాతలు ఒక ఇద్దరికి ముందున ఒక ఇద్దరికి నలుగురికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అధికారులకి చేతులు ఎత్తి వేడుకుంటున్నాం సార్ మేము ఎందుకంటే మా ఆకల బాధను మీరు అర్థం చేసుకోండి మీరు ఈ కరోనా కేసుల్లోనే ఎండలో నిలబడి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మీకు మేము ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాం మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు అనిపిస్తున్నాం డాక్టర్లకి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాం కానీ మాకు కనీసం సేవ చేస్తున్నాం పో కరోనా పేషెంట్ తీసుకెళ్తే మాకు ఒక పది రూపాయలు ఎగస్ట్ ఇచ్చి నాదుడు కనబట్టలేదు సార్ కనీసం నలుగురికో ముగ్గురికో అధికారులు దయించి మాకు పర్మిషన్ ఇస్తే మేము ఏదో రకంగా బతుకుతాం నేను ఆటో డ్రైవర్ అండి కరోనా వచ్చిన కాయండి అసలు కూలి కూడా లేదు ఆటో వేయడానికి కూడా వెళ్ళట్లేదు చాలా ఇబ్బందులు పడవలసి వస్తుంది మా కుటుంబం మొత్తం చాలా ఇబ్బందులు పడవలసి వస్తుంది ఇప్పుడు దగ్గర నలభై రోజులు అవుతుంది ఆటో కూడా బయట తీయనాక అవ్వట్లేదు ఇటు ఇల్దిమైనా సరే ఆటో ఆపేస్తాను జనకూరి జనకూరులు కూడా సరిగా వెళ్ళవట్లేదు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం తర్వాత ఇప్పుడు నలభై రోజులు అవుతుంది కూలి కూడా లేదు ఇంట్లో తిన్నాక కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది మా అమ్మ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటే ఏదో మా మా బాధలు మా మా కష్టాలు మేము అనుభవిస్తాం కానీ ప్రభుత్వం కూడా సరిగ్గా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఎవరో వస్తారో ఇస్తారో తింటారో ఏదో ఉంటుంది అక్కడ ఆ ఫోటో ఆ ఫోటో వెళ్ళిపోతుంది ఈ రూపాయలు ఇస్తారు అంటే ఈ రూపాయలు ఇన్ని రోజులు తింటాం ఈ రూపాయలు మూడు రోజులకు వస్తుంది ఆ ఈ రూపాయలు కూడా అక్కడ అయిపోతుంది ఐదు కేజీలు బియ్యం ఇస్తారు ఐదు కేజీలు బియ్యం ఎన్ని రోజులు తింటాం
పెద్ద మనుషులు అందరూ చేతులు దులిపేస్తాను రా అక్కడ నుండి మరి మేము ఏం చేయనే పోతాం ఇటు చూస్తే ఇటు లేదు బయట నేటి లేదు పోనీ ఆటో వేసుకుందని చేయటం లేదు అసలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం ప్రభుత్వం మమ్మల్ని సహకరించాలి ఒక నెల ఇరవై రెండవ తారీఖు నుంచి మోడీ ఇది కరోనా వచ్చి మహమ్మారి కరోనా వచ్చి ఆటో డ్రైవర్ని భవన నిర్మాణ కార్మికుని లేబర్ని చిల్లర వద్దల్ని చాలా ప్రమాదానికి గురి పెట్టింది కేంద్ర రాష్ట్రం కానీ ఇది రాష్ట్రం కానీ ఆటో డ్రైవర్ని భవన నిర్మాణ కార్మికుల్ని చిల్లర వద్దల్ని ఆదుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం రెండోది రేపు మూడో తారీఖుని రేపు ఐదో నెల మూడో తారీఖుని లాక్డౌన్ కొనిగించేస్తానన్నారు ఆటో డ్రైవర్లు కొని అలాగే మూడో తారీఖుని రవాణా కొద్ది విడుదల చేస్తాను విడుదల చేసిన తర్వాత మా ఆటో డ్రైవర్లు కొని కొద్దిగా కేంద్ర రాష్ట్రాలు అదుపులో పెట్టుకొని మమ్మల్ని కొని మూడో తారీఖు నుంచి విడుదల చేస్తే మా వంతు భాగంగా మేము చాలా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి శానిటైజ్ అని పెట్టుకొని ఆటో ఆటోలు ఇద్దరిని ఎక్కించుకొని మేము కొని ప్రయాణం కొనసాగిస్తాం ఎందుకంటే ఆటో డ్రైవర్లు బాగా చిరిగిపోయి బాగా అధిక విధానంగా లాస్ అయిపో రామ ఈ కరోనా వచ్చి మహమ్మారి కరోనా వచ్చి మనుషులు చచ్చిపోతారు లేదా కానీ ఆర్థిక విధానంగా ఇంట్లో ఉండిపోయి తినడానికి తినలేక ఇంటి అద్దెలు కట్టలేక కరెంట్ బిల్లు కట్టుకోలేక ఫైనాన్షియల్ కట్టుకోలేక ఇంట్లో కిరాణా లేక ఇవన్నీ కొని ఇబ్బంది అయ్యి చచ్చిపోయే ప్రమాదకారం చాలా ఆటో డ్రైవర్కి భవన నిర్మాణ కార్మికి చిల్లర వద్దలకి తోపుడు బళ్ళకి చాలామందికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఈ ఈ మన ఇది కేంద్ర రాష్ట్రం కానీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆటో డ్రైవర్ని అందరినీ ఆదుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇబ్బందులు అంటే చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నామండి అన్ని అందరూ అన్ని లేబర్ కోసం ఆలోచిస్తున్నారు ప్రభుత్వం ఆటోల కోసం మాత్రం ఏ ఒక్కటి కూడా చెప్పట్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికోసం అయితే ఏది ఏ విషయం కూడా చెప్పట్లేదు ఆటోకి ఇద్దరు నెక్కించుకోమంటున్నారు ఇద్దరు నెక్కిస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇద్దరు నెక్కిస్తే మనిషి పది రూపాయలు ఇస్తారు ఇద్దరు నెక్కించుకుంటే ఇరవై రూపాయలు వస్తుంది ఆయిల్కే సరిపోదు అది ఇంట్లో మా పిల్లల పిల్లలకి ఏటి పోసేస్తామండి దానికోసం అయితే కొద్దిగా ప్రభుత్వం ఏదో చూపించుకోవాలి అలాగే మాకు మేము స్టేషన్ ధర బతుతున్నాం అంటే ట్రైన్లు తిరగకపోతే మాకు ఒక్కరికి కూడా ఒక కనీసం తినడానికి తిండి కూడా ఉండదు నూట ముప్పై మంది మీ స్టాండ్ డ్రైవర్లు జ్ఞానాపూర్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నూట ముప్పై మంది స్టాండ్ డ్రైవర్లు కనీసం ఇప్పటికి నలభై రోజులు బట్టి అదే బాధలు పడుతున్నాం రోడ్డు మీద తిరగలేం తిరిగితే ముగ్గురు నెక్కిస్తే పోలీసులు ఫోటో తీసేస్తున్నారు మొన్న నా బండికే తీశారండి ఇలాగ హాస్పిటల్ పని మీద వెళ్తుంటే నా బండికే తీశారు నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఫో కేసు వచ్చింది ఉదయం ఫోటో తీశారు సాయంత్రం ఐదు గంటల కల్లా ఏదో పోస్ట్ మ్యాన్ పోస్ట్ వేసినట్టు నూట ముప్పై రూపాయలు వెంటనే ఫోటో పెట్టేశారు ఏంటి ఈ లాక్డౌన్లో కూడా నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఆరు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఫోటోలు తీస్తే ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకేం చేస్తున్నారు మాకు కావున మాకు మా యొక్క డ్రైవర్ సోదాలు అందరికీ కూడా ఆటో తరఫున మాకు ఏదో దిక్కు చూపించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఇప్పుడు మాకు జగన్మోహన్ గారు ఇద్దరిని ఎక్కించుకోమని చెప్పారు కదండి కనీసం ఒక నలుగురు నలుగురు ఒక ఐదుగురు అయినా పర్మిషన్ ఇస్తే ఏదో మా వంతు అలా తిరగడానికైనా సరే మా ఇంట్లో పోషాకారంకైనా సరిపోతుంది మరి ఇద్దరిని అంటే మేము అసలు ఆయిల్ ఖర్చులకు కూడా రావండి ఏదో మా ప్రభుత్వం కనీసం నలుగురికైనా పర్మిషన్ ఇచ్చి పోలీసు వాళ్ళకి మె మెరీ మెరీ పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పండి కొద్దిగా బండి ఎక్కడ నాపినా సరే ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు నెక్కించుకున్నా సరే వెంటనే ఫోటో తీసేస్తుంటే మేము తిరిగిన దానికల్లా డబల్ ముందే దానికి కట్టవలసి వస్తుంది మేము తిరిగిందేమో మా అయితే రోజుకి ఒక ఎనభై ఈ లా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఎనభై వంద రూపాయలు చేయడం కూడా కష్టం కానీ సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పోలీసు వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తుంటే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఆరు వందల ముప్పై రూపాయలు నూట ముప్పై ఐదు రూపాయలు కేసు కట్టాలంటే మేము తిరిగిన తక్కువ వాళ్ళకి కట్టవలసింది ఎక్కువ కావున ప్రభుత్వం ఈ యొక్క నా ఉన్న పని గమనిస్తారని మేము మరి మరి కోరుచుంటున్నాం ఇక్కడ ఆటో దగ్గర కార్మికులు మేము ఇక్కడ మాకు ఆటో వేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది కరోనా కరోనా వచ్చిన వల్ల మాకు ఇంట్లో చాలా ఇబ్బంది కారణంగా ఉంది ఇటు చూస్తుంటే ఫైన్ ఈఎంఐ కట్టమని చెప్తున్నారు మెసేజ్లు పంపిస్తున్నారు ప్రభుత్వం చూస్తే మూడు నెలలు కట్టక్కర్లేదు ఈఎంఐ అని చెప్పారు దాన్ని బట్టి మాకు ఏదో ప్రభుత్వం మాకు ఆదా చూపిస్తే ఏదో రకంగా మూడు నెలలు మాకు ఇంటికి గడుస్తుంది ఇలాగా కాలర్తో డొక్కారు నెలలు మేము కార్మికులు ఇక్కడ అలాగా కరువుపాకులు మొత్తం మీద పునామలు వెయ్యి మంది డ్రైవర్లు ఉంటారు ఇక్కడ ఆటో కార్మికులు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాము కాకపోతే ఈరోజు ఈఎంఐ కట్టాలి ఏది కట్టాలంటే కష్టం కాకపోతే వాళ్ళు మెసేజ్ పంపిస్తే కట్టదని ప్రభుత్వం చెప్పింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం కూడా చెప్పింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవునా వాళ్ళు మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు మాకు ఆటో అయిపోతే మాకు ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఏదో కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ స్టేట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మమ్మల్ని గుర్తించి మాకు ఏదో ఇంటికి రేషను లేకపోతే నెలకు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఏదో మాకు పంపిస్తే దీనిపైన మాకు ఎలాగా అలాగా ఇంట్లో పిల్లలు పిల్లల పిల్లలు అందరూ పూజించి మా సరదా మ
ఒక ఐదు వేల ఒక ఈ పదిహేను రో ఇరవై రోజులకి ఒక ఐదు వేల రూపాయలైనా గవర్నమెంట్ మాకు సహకరిస్తే మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది అని కోరుకుంటున్నాం జగన్ గారు మాకు న్యాయం చేయాలి ఏమన్నా మేము ఓలాంటి పోవాలని మాకు వెళ్ళే ప్రయాణం చేయడం కూడా ఆటోలు కానీ బస్సులు కానీ తిరగట్లేదు మేము పనికి పోవాలన్నా సరే మరి ఆటో కానీ బస్సు కానీ ఉంటే పనికి పోవాలి మరి అవి తిరగకపోతే మీరు పనులు మోపు చేసిన నాకు డబ్బు తీసుకుని మాకు సొక్కలేని పని అంతే అంతకు మించి మా ముసలమ్మ ఇంటి ఊర్లో ఉండిపోయింది ఆవిడికి బాగోలేదు వెళ్ళాలనుకుంటే మేము వెళ్ళకపోతాను బస్సు లేదు ఒక ఆటో లేదు మరి వెళ్ళని పరిస్థితి కూడా దొరుకుతుందండి ఇంకెక్కడ మాకు వైజయలో ఉండిపోయాము మరి ఏం చేయమంటే మరి బస్సు ఆటోలు కానీ బస్సులు కానీ రన్ చేస్తే మేము ఊరు వంట చేరిపోవడం కానీ ఇంటికి ఇంటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది బస్సులో ఆటోలు తిరిగితే కానీ పనులు చేయలేం బస్సులో ఆటోలో తిప్పితే కానీ మేము పనులకు ఇచ్చినా మేము పనులకు మనకి వెళ్ళకి వెళ్తాం నడిచి వెళ్ళలేము దగ్గర పనులు అయితే వెళ్తాం దగ్గర పనులు కాకపోతే నడిచి వెళ్ళాం బస్సులో ఆటోలు తిరగకపోతే మేము బతకడం కూడా కష్టం నా పేరు రామబిండి కూడా న్యూ డ్రైవర్ ఆటో ఆటో వేయకపోవడం వల్ల ఈ నలభై రోజులు బట్టి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అసలు డబ్బులు ఉండట్లేదు ఆటో ఇప్పడం వల్ల అసలు డబ్బులు ఉండట్లేదండి ఈ కరోనా వైరస్ మరి ఉంటుందో లేకపోతే ఈ లాక్డౌన్ ఓపెన్ చేస్తారో చేయరో తెలీదు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మరి ఏమవుద్దో తెలీదు ఆటో మరి ఆటో అయిపోతే ఇంట్లో మరి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది డబ్బులు లేక చాలా కష్టం అవుతుందండి మరి ఈ వైరస్ ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో ఉండదో తెలీదు మరి మాలాట మాలాటోళ్ళకి సాయ సాయంత్రం పాటు కానీ లేకపోతే మధ్యాహ్నం పాటు కానీ ఒక పూట ఆటో వేసుకుని ఒక పూట ఆటో వేసుకోవద్దని చెప్తే బాగున్నాను ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఒప్పుకోవట్లేదు ఆటో వేయనివ్వట్లేదు ఆటో అసలు తిరగనివ్వట్లేదు అండి రోడ్డు మీద ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మరి ఆటో వేయకపోవడం వల్ల ఇంట్లో డబ్బులు లేవండి డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల మరి చాలా కష్టం అవుతుంది ఇంట్లో నలుగురు ఉంటాం ఆటో వేస్తే రోజుకి ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందలు సంపాదించుకుంటాం ఐదు వందలు ఆరు వందలు కూడా ఇప్పుడు సంపాదించుకోవడానికి లేదు డబ్బులు లేవు ఏట్ లేదు ఇప్పుడు ఆటో వేయకపోవడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఆటో పూట వేసుకోమని ప్రభుత్వం ఆర్డర్ ఇచ్చిన బాగుండని అనిపిస్తుంది ఆటో ఏమీ మరి ఇప్పుడు ఏట్ చేస్తారో తెలియదండి ఇంకా కరోనా కష్టాల్లో ఆటో వాలాలు లాక్డౌన్ కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయిన ఆటో డ్రైవర్ల కష్టాలపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక